யாருக்கும் மெசேஜ் எல்லாம் சொன்னா ஸ்கூல்ல பாடம் நடத்துற மாதிரி ஆகி போகும் நான் பெரும்பாலுமே நான் வந்து ஒரு அண்டர் கரண்டா அதெல்லாம் இல்லாத அளவுக்கு நேரடியா சொல்ல மாட்டேன் நான் இதுதான் நான் சொல்ல வர்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே ஒரு படத்திலேயே ஒரு அண்டர் கரண்டா இருக்கிற மாதிரி அப்படி வச்சுக்கோ முடிஞ்ச வரைக்கும் என்டர்டைன்மெண்டா சொல்லலாம்னு சொல்லிட்டு சோ இந்த படம் நான் நடிக்காதனால சில விஷயங்கள் என் பையன் கூட எங்கிட்டயே கேட்டான் உங்க படத்துல இருக்கிறது இல்ல என் படத்துல இல்லன்னு நான் சொன்ன ஒண்ணும் உனக்கு வயசு வரல அதனால அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து அதுக்கு ஒரு ஏஜ் இருக்கு கதையினுடைய இல்ல சொல்றேன் நான் மௌனுக்கு எதுங்க நினைக்கிறேன்னா சரிதா கிட்ட நான் பேசும்போது சரிதா வந்து எங்கிட்ட சொல்லுங்க பேக் ஜாக்கெட் ஏங்க கொஞ்சம் இந்த ஊக்கு மாட்டி விடுங்க அப்படின்னு கேட்கும் நான் சொல்ல அவன் ஆபீஸுக்கு போற டென்ஷன்ல வாங்க அவங்கவுங்க ஆபீஸுக்கு போற நேரத்துல அவன் அவன் டென்ஷன் இருந்துட்டு இருக்கான் இந்த நேரத்துல வந்து அதை கழட்டி இதை கழட்டுங்கிறேன் ஆமா அதை மாட்டி இது மாட்டேங்கிறேங்க போது அதுக்கு சரிதா சொல்லு ஆமா ராத்திரியில கழட்டுறதுனா மட்டும் வேகமா கழட்டிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் வந்து ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபா இருக்கிற படத்துல அந்த மாதிரி இதுல முந்தான முடிச்சுல வந்து முருங்கானா அது ரெண்டு பேரும் சேர முடியாம இருக்கிற சீக்வன்ஸ் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருந்தது அதனால அவருக்கு கொஞ்சம் குறை இதுல நீங்க அதெல்லாம் இல்ல அப்படி இப்ப இருக்கிறதுக்கே என்கிட்ட குறை போட்டுக்கிறாங்க நிறைய பேர் என்னங்க பையனை வச்சுக்கிட்டு ஆண்டி எல்லாம் விட்டுருக்கீங்க உள்ள அப்படின்னு அதுல வேற டைலாக் வேற எழுதிட்டா அந்த பொண்ணு சொல்லுதே அவனுக்கு ஆண்டி மாதிரி இருக்கு இருக்கட்டும் நல்ல கோச்சுக்கிட்டு தான் நல்ல ட்ரைனிங் கிடைக்கும் வேற சொல்லி சோ அதனால இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய படங்கள் அளவுக்கு வந்து ரொம்பவும் இறங்க முடியல அப்புறம் அவரு இந்த படத்தினுடைய கதைப்படி வந்து லவ் சீன்ஸ் நிறைய வச்சுக்க முடியல அதுவும் அவரு கொஞ்சம் குறை அப்படின்ட்டு ஏன்னா இதுல வந்து லவ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கே ரொம்ப லேட் ஆகுது அப்புறம் லவ் ஆரம்பிச்ச நேரத்திலேயே உடனே ரெண்டு பேருமே தனித்தனியா வர வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துடுது அதனால இதுல வந்து ஒரு சின்னதா இந்த கேரக்டர் மூலமா ஏன்னா இது என்ன மாதிரி ஆளுகளுக்கு நான் வந்து நீங்களாம் கொஞ்சம் நல்லா படிச்ச ஆளுகளா இருப்பீங்க உங்க சமாச்சாரம் வேற நான்லாம் வந்து படிப்புல தேராத ஆளு சித்து பிளஸ் டூ ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ட் இருக்கேன் நான்லாம் அந்த கேஸ் தான் பியூசி போன வேகத்துல திரும்பி ஓடியான்ட்டேன் அப்புறம் மறுபடியும் திரும்பி மறுபடியும் படிக்கிறது அப்படிங்கறதுல வந்து எனக்கு சரி நமக்கு வராது ஏன் அது வர்றதுக்கு ஏதாவது ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் இவர் எப்படியோ டிகிரி முடிச்சிட்டாரு இப்ப டைட்டில் மாதிரி இல்ல எனக்கு அதுதான் பெரிய ஆச்சரியம் எப்படி உன் டிகிரி வந்தது இவனுக்கு எப்படி படிக்க முடிஞ்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு விதத்துல பாஸ் பண்ணிட்டாப்ல சரி படத்தை பத்தி ஏதாவது இருந்ததுன்னா அவர் பேசிட்டோம் அப்புறம் நீங்க ஏதாவது கேக்குறதுனா கேளுங்க நான் சொல்றேன் நல்லா படம் பாத்துருப்பீங்க நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிருக்கோம் எல்லாரும் அண்ட் எனக்கு செகண்ட் பிலிம் தான் இது ஸோ எதனா கொஞ்சம் குறைகள் இருந்ததுன்னா அதை தைரியமாக எங்கிட்ட வந்து ஓப்பனாக சொல்லுங்க நான் கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கிறேன் அதாவது அதுக்குன்னு நான் பத்து படம் பண்ணதுக்கப்புறம் ஏதாவது குறைகள் இருந்தால் ஏற்றுக்க மாட்டேன்னு இல்லை எப்போ இருந்தாலும் ஏற்றுப்பேன் பட் இட்ஸ் மை செகண்ட் ஃபிலிம் அண்ட் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ எல்லாம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் நடிப்பில் வந்து அப்பா என்னென்ன சொன்னாரோ எல்லாமே பண்ணேன் டான்ஸ் மட்டும் அவர் பேச்சை நான் கேட்கல ஏன்னா அதுக்கும் அவருக்கும் கொஞ்சம் சம்மந்தம் இல்லை அது அதில் மட்டும் நான் எங்கள் அம்மா மாதிரின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஐ மீன் பட் இந்த படத்தில் வந்து முக்கியமாக சக்கரக்கட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ரொம்ப ஒரு லைட் ஹார்ட்டடான ஒரு ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் டோட்டலாக ஒரு ரொமான்ஸ் அந்த ஜானர்லேயே போயிட்டோம் அதனால தான் சித்து ப்ளஸ் டூ பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா ஜானர்ஸும் கவர் பண்ணணும் என்னால் என்னால் எல்லா விஷயங்களும் பண்ண முடியுங்கிறது ஒரு முக்கியமாக காரணம் வச்சு தான் அப்பா வந்து இந்த ஸ்கிரிப்டை பண்ணியிருந்தார் அண்ட் ஒரு ஒரு சாக்ரிஃபைசிங் எமோஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு பேத்தாஸ் எமோஷனாக இருக்கட்டும் ஆக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ஒரு டான்ஸ் வந்து ஒரு ஃபோக் சாங்காக இருக்கட்டும் நல்லா ஹெவியான இன்ஃபேக்ட் டாக்ஸி டாக்ஸி எல்லாம் வந்து அதோட வந்து இன்னும் நிறையவே இந்த இந்த படத்தில் வந்து அதே மாஸ்டர் வச்சு இன்னும் நிறைய கோரியோகிராஃப் பண்ண சொல்லி கேட்டிருந்தேன் நான் அண்ட் வெரி தேங்க்ஃபுல் டு ஆல் த மாஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர் என்னோட டான்ஸ் வந்து ரொம்ப பாராட்டினாங்க ஸோ வெரி பிக் தேங்க்ஸ் டு த மாஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே ஓரளவுக்கு கஷ்டம் கொடுக்காம வந்து என்ன என்னை கற்றுக்க வச்சுட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மற்றபடி ஃபைட் மாஸ்டர் எனக்கு முதல் படம் இது பட் அதனால வந்து எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் கொடுக்காம வந்து எனக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து கொரியோகிராஃப் பண்ணியிருந்தாரு பட் ரொம்ப ஸ்டைலிஷாக வந்துருந்துச்சு ஸோ அவருக்கு என்னோட தேங்க்ஸ் அண்ட் முக்கியமாக எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப த
அண்ட் கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் எல்லோரோட ஆதரவாக என் கூட இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் இந்த படம் மட்டும் இல்லை இதுக்கு மேலே எல்லா படங்களுக்கும் இதே மாதிரி இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ படத்தில் வந்து ஒரு புது கேமராமேன் அதாவது அவர் வந்து லிரிசிஸ்ட் அறிவுமதி சாரோட சன் அண்ட் சக்கரக்கட்டியில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு சாங் வந்து அவர் ஷூட் பண்ணியிருந்தார் ஸோ அவரோட ஒர்க் ரொம்ப பிடிச்சி போய் தான் நான் அப்பா கிட்டே சொன்னேன் அண்ட் நான் அப்பா அவரோட ஃப்ரேமிங்லாம் பார்த்து ரொம்ப பிடிச்சி போய் இந்த படத்தை கேமரா ஒர்க் பண்ண சொல்லியிருந்தார் அண்ட் சாங்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணியிருந்தார் அண்ட் லொக்கேஷன்ஸ் கூட வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப்லாம் ரொம்ப புது ஒரு அவரோட லொக்கேஷன்ஸ் வந்து அவர் எடுக்கணும்னு இந்த இடத்துல லொக்கேஷனில் எடுக்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டிருந்தார் ஸோ அதுக்காகவே வந்து அப்பா வந்து ஒரு ரெண்டு ஒரு நாள் ரெண்டு நாளில் முடிக்க வேண்டிய சீன்ஸை வந்து ஒரு மூணு நாள் நாள் எடுத்தார் ஏன்னா கேமராமேனுக்கு அந்த ஸ்கோப் கொடுக்கணும் அப்படின்னு மற்றபடி தரனோட மியூசிக் பூவே பூவே வாஸ் இட்ஸ் ஆல்ரெடி வெரி பிக் ஹிட் அண்ட் முக்கியமாக அந்த சாங் வந்து நாங்கள் வந்து யுவன் சாருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் பிகாஸ் நான் ஒரு புது ஆர்டிஸ்ட் ஒரு அப்கமிங் ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் தரன் ஒரு அப்கமிங் மியூசிக் டேரக்டர் அது ஒரு பே ஒரு இன்னொரு இன்னொரு ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் ஒரு கம்போசிங்கில் வந்து நம்ம ஏன் பாடணுங்கிறது இல்லாமல் ரொம்ப பெருந்தன்மையாக வந்து எங்களுக்கு பாடி கொடுத்தாரு ஸோ அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் பிகாஸ் தோ த சாங் வாஸ் வெரி குட் அது வந்து நல்ல ஈஸி ஆடியன்ஸ் கிட்ட போய் ரீச் ஆயிடுச்சு யுவன் சார் பாடினதுனால அண்ட் தென் அலான தாமரை சாங் டேரக்டர் வெங்கட் பிரபு சுச்சித்ரா பாடியிருந்தாங்க So, Venkat Prabhu sir is a very good friend of mine, so I was able to get up and get up and get up and get up. My mom's character is Vishnu Deva. He is a Nalini, his brother. And in our part, he is a very good character. So, in the end, he is a very good character. So, he is a very good choreography. He is a very good master. 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 நீங்கள் போக்கிரியெல்லாம் அந்த டோல் டோல் சாங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் தான் கோரியோ பண்ணுவார் வெரி பிக் மாஸ்டர் அண்ட் அந்த கேரக்டருக்கு வந்து ஆடியன்ஸ் இன்வால்வ் ஆனால் ஒரு ஒரு புது ஆள் ஒன்று ஒரு புது ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஒன்று தேவைப்படுச்சு நான் அப்பா ஃபீல் பண்ணார் ஸோ ஒரு நாள் அவர் ஃபோட்டோ பார்த்துட்டு வித் ஆட் ஹில் பி வெரி ஆப்ட் ஸோ அவரை ரொம்ப நாள் கழிச்சு நடிக்க வச்சிருக்கோம் அண்ட் அந்த இன்ஸ்பெக்டர் கேரக்டர் வந்து இஸ் அ மலையாளம் ஆர்டிஸ்ட் அனிருத் அப்படின்னு ஸோ அவர் வந்து இந்த படத்துக்கு அப்புறம் இப்போ தமிழில் ஹீரோ அவர் படம் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆர்டிஸ்ட் வந்து புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் ஆயிருக்காங்க நிறைய டெக்னீஷியன்ஸ் ஸோ ஒரு புது ஆர்டிஸ்ட் அவங்க பட் நல்லா வந்து ஷி கார்டன் டு த ஃப்ளோ முதல்ல ஒரு சின்ன ஒரு பயமும் நடக்கும்போது இருந்துச்சு பட் அதுக்கப்புறம் நான் ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அண்ட் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஆ முக்கியமாக தமிழ் தெரிஞ்ச ஒரு பொண்ணு அண்ட் அவங்களே டப்பிங் பண்ணியிருந்தாங்க சில இடத்துல கலாச்சரிப்பிங்க எனக்கே தெரியும் பட் ஐ மீன் ஆப்வியஸ்லி கைஸ் யூ ஹேவ் டு எக்ஸ்கியூஸ் ஆ பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் அண்ட் அவங்களும் வந்து கொஞ்சம் மோல்ட் ஆகணும்னு இன்னைக்கு இருக்கிற பெரிய பெரிய ஹீரோயின்ஸ் முதல் படத்தில் நிறைய பேர் கிட்ட கலாச்சாரம் வாங்கியிருப்பாங்க ஸோ அதர்வைஸ் ஐ திங்க் ஷி இஸ் அன் குட் ஜாப் அண்ட் மற்றபடி இந்த படம் வந்து ஒரு அவுட் அண்ட் அவுட் வந்து ஒரு நீங்கள் ஒரு பாக்யராஜ் ஃபிலிம் அப்படின்னு பார்க்காம இந்த மாதிரி நாங்கள் நிறைய டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் ஆர்டிஸ்ட் நாங்கள் நிறைய பேர் புதுசாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது ஒரு ஃப்ரெஷ் ஃபிலிமாக பாருங்க அண்ட் ஐ மீன் அட்ஸ் ஆல் ஐ ஐ ஹோப் யூ கைஸ் லைக் இட் தேங்க்யூ அண்ட் ஐ லைக் டு தேங்க் ஆர் ப்ரொடியூசர்ஸ் மோசுபேர் தனஞ்சேன் சார் அண்ட் தி என்டயர் டெக்னிக்கல் டீம் ஆஃப் மோசுபேர் எந்த ப்ராப்ளம்ஸுமே இல்லாமல் எங்களுக்கு வந்து படத்தை ரொம்ப நீட்டாக முடிக்க எங்களுக்கு வந்து உதவி செஞ்சிருந்தாங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் மைண்ட் <laughs> 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 அண்ட் படத்தில் ஃபர்ஸ்ட் சாங் நீங்கள் பார்த்திங்க அந்த குண்டு செட்டி கூட சாங் வந்து ஆக்சுவலாக தமன் தான் வந்து கம்போஸ் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் செகண்ட் சாங் அந்த மணி மணிங்கிற ஒரு பப் சாங் வந்து ஒரு ஆட் ஃபில் மேக்கர் பாபு சங்கர் அவர் வந்து கம்போஸ் பண்ணியிருந்தார் மீதி சாங்ஸ் வந்து தரன் பண்ணியிருந்தார் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சதுனால வந்து அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு வந்து ஒரு நல்ல சாங் வந்து எங்களுக்கு கிடச்சிதான் அவங்க கம்போஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்க அதனால் அவங்க அதை